Merci. Rosa Messiaen. Il y a une réalité euh, qu'a qu qu décrit euh, monsieur sur effectivement le coût euh, de cette mesure. Alors certains spécialistes expliquent que ça peut être 26 milliards, voire plus, parce qu'on intégrait également les femmes, ce qui n'était pas le cas euh, aussi avant. Il y a fermé... les femmes, hein, on est d'accord. Bien, hein. bien sûr, bien sûr, ouais. évidemment. On a fermé des casernes pendant des années, qu'on a revendu en fait ces lieux, donc il faudrait aussi euh, réouvrir. Euh, mais ce que les réservistes, et effectivement vous l'êtes, mais aujourd'hui on a perdu en, en près de 15-20 ans euh, 35% de réservistes. Et donc à un moment donné, comment on crée aussi des vocations dans ces métiers C'est très très compliqué. Et il faut comprendre que, euh, alors les militaires ne parlent pas d'ascenseur social, mais d'escalier social. Parce que c'est l'une des corporations où grâce au mérite, grâce au travail, grâce à la discipline, on a la possibilité aussi euh, d'évoluer. Il n'y a pas euh, une entreprise du 440 aujourd'hui qui recrute la totalité de ses cadres dans ses rangs. Les militaires le font. Et donc il y a aussi une, une manière de travailler, une philosophie que nous enseigne aussi l'armée, qui n'est pas comparable à ce que Après, excusez-moi alors de jouer un peu le rabat-joie dans cette histoire, mais, mais, euh, euh, mais <rire> <rire> honnêtement, euh, quand on... Quand on faisait le service militaire, moi j'ai fait mon service militaire, ah, j'ai per, perdu un an.